Moin, mein du kleiner Racker und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des sagenumwobenen Arena Battles. Ich freue mich, dass du da bist. Jo, wir ähm, werden heute gegen Yuri kämpfen, glaube ich. Yuri, Alter. Und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt auf den Kampf. Und ähm, ich hoffe, er hat ein cooles Team dabei. Und äh, mal gucken, ob wir unseren Orden erneut verteidigen können. Also bis gleich im Kampf dann. So, da sind wir also im Kampf. Und ähm, ja, der Juri hat ein heftiges Team am Start. Alter. Gerade Sherox. Hm, Alter. Krabbit ist kein so schwaches Pokémon, wie man jetzt denken könnte. Es ist haut echt rein halt mit Leben, Obro, Gewalt. Porygon 2 ist tanky as fuck. Ja, ungefähr genauso tanky wie, wie Togekiss, äh, Togetic. Womit leadet er? Knogga, Sherox, Quajutsu, Quajirso? Womit leadet er? Gut, ja, er hat auf jeden Fall drei physische, drei spezielle Pokémon. Ne, vier physische, zwei spezielle, so rum. Was ist der obvious Lead, den er hat? Porygon? Marshado? Ich weiß es nicht. Dann würde ich sagen, schicken wir wieder Pure Beauty als erstes in den Kampf. Ähm, Marshado ist Geist, wenn ich mich nicht irre, ne? Ist Geist, Typ Geist. Ja, ist nicht so geil, ey. Typ Geist könnte ein bisschen schwierig werden, tatsächlich. Seine Diebesschatten heißt die Attacke, ne? Ist das eine Geistattacke auch? Also ist Geistkampf, äh, Marshado, das kleine Viech. Geistkampf und ich glaube, Diebesschatten ist seine Spezialattacke und ich glaube, das ist eine Geistattacke, keine Kampfattacke. Frankie kommt. Uh, okay. Frankie ist nicht so schlecht. Wenn Frankie treffen war. So, wir haben ja, wir haben ihm jetzt das schon mal reingedrückt und wir könnten jetzt auf den Superzahn drücken, aber ich habe Angst, dass er mal Shadow reinschickt und damit eigentlich alles zunichte gemacht wird. Wir machen es trotzdem. Kehrtwende. Okay. Wie viel Schaden macht die Kehrtwende? Geht. Geht, ist aber auch nicht sehr effektiv. Kehrtwende, wird das von roher Gewalt beeinflusst? Anscheinend, ne? Oder es ist keine rohe Gewalt, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also das, das, das glaube ich nicht. Nee, nee. So, was kommt, was kommt? Bitte nicht mal Shadow, ey. Das wäre scheiße. Mal Shadow wäre scheiße. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Sherox kommt, könnten wir es halt Mihawk. Okay, es ist Sherox tatsächlich. Der Superzahn trifft auf jeden Fall. Damit ist die Hälfte KP schon weg. Das ist sehr, sehr, sehr nice. Und wir könnten jetzt halt ihm noch ein Erdbeben drücken. Ich glaube, wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen ihm noch ein Erdbeben zu drücken. Das ist ein mega Sherox. Was macht ein mega Sherox? Patronenhieb einfach? Simply Patron Hype? Ich weiß es nicht. Delegator. Äh. Okay, nee, damit hätten wir eben niemals ein Viertel abgezogen, oder? Mit dem Erdbeben. Ich bezweifle es. Ich steck den Schlag einfach ein. Scheiße. Wir machen noch ein Erdbeben, um den Delegator wegzukriegen. Er geht auf den Ruheort. Ja, obvious. <lacht> Scheiße, was machen wir denn gegen Sherox? Wir müssen irgendwie... Ja, aber Hytaira ist... Oh. Hytaira geht gar nicht, ey. Eigentlich. Ganz schwierig. So, jetzt haben wir Sherox draußen. Wir könnten jetzt natürlich rüber wechseln auf... Flunkkiefer, das machen wir jetzt auch. Er wird eh auf den Delegator gehen, schätze ich. So. Haben wir das schon mal draußen? Delegator, ja. <lacht> okay. So. Dann macht er jetzt vielleicht gleich nochmal Ruheort oder so. Und wir werden ihm mit dem Abschlag sicherlich genug Schaden machen für den Delegator. Hoffentlich. Oder er wechselt vielleicht sogar raus, aber das glaube ich nicht. Er steckt ja hinter dem Delegator. Er wird nochmal Ruheort machen und dann vielleicht rausgehen. Oder er geht direkt auf Schwerthans und setupt sich jetzt des Todes. Ne? 
Kann natürlich sein. Wir müssen irgendwas dagegen machen jetzt. Patronenhieb kommt direkt, okay. Der trifft aber nur neutral, ist aber trotzdem halt heftig von dem Sherox, ne? Und wir klatschen den Abschlag ins Gesicht und der müsste ein Viertel abziehen eigentlich. Ja. Sehr, sehr gut. So, jetzt kann halt sein, dass er rausgeht, ne? Und was könnte dafür reinkommen? Ich glaube ja nicht, ich glaube nicht, dass er in den Abschlag reinwechselt, irgendwas. Glaube ich nicht. Also was macht er? Weil sein Mega ist ja drin. Er wird nichts in den Abschlag reinwechseln von dem mega Flunkiefer. Das heißt, entweder er setzt noch einen Patronenhieb hinterher, geht nochmal auf den Delegator, was aber eigentlich keinen Sinn macht, weil wir ihn One-Hit zerstören. Oder er geht mit einer Kehrtwende raus. Wir sind schneller plötzlich. Was macht das denn? Was zieht gar nicht mal so viel ab, ne? Ruheort. Okay. Jetzt kommt der Ruheort. Der Abschlag zieht halt nicht viel ab. Wir setzen den Schwerttanz auf. Wieso waren wir denn plötzlich schneller? Sind wir gleich schnell? Das kann schon sein. Ich setze jetzt den Schwerttanz auf. Dann könnten wir ihn auch flinchen eigentlich, ne? Schwierig, ganz schwierig. Sherox ist schwierig. Ich mache noch einen Schwerttanz. Ich hoffe, das ist kein Fehler. So, jetzt haben wir einen verdreifachten Angriff. Fucking verdreifacht. Was schickt er denn jetzt dagegen rein? Was schickt er jetzt dagegen rein? Das ist die große Frage. Jetzt wissen wir aber auf jeden Fall schon mal, dass Flunkiefer schneller, das ist Marshadow, dass Flunkiefer schneller ist als ähm, Sherox, was sehr, sehr wichtig ist. Und wir machen einen Tiefschlag. Sehr gut. Marshadow ist weg. Sehr, sehr gut. Aber wie weiter? Wie geht's weiter? Das ist die große Frage des, des, des Lebens. Lysop kommt rein. Porygon. Was will Porygon machen? Spätzangriff steigt auf jeden Fall. Abschlag. Sind wir schneller? Wir machen mal einen Abschlag. Wir könnten schneller sein. Ja, wir sind schneller. Es bringt es fast um, ne? Donnerblitz kommt, okay. Er tut weh. Ja. Aber passt. Und jetzt setzen wir einen Eisenschädel hinterher. Und dann ist auch Porygon 2 raus, was enorm wichtig ist. Enorm wichtig. So. Vielleicht hätte, ein, vielleicht hätte ein Eisenschädel direkt gereicht. War vielleicht ein bisschen doof. Das noch zu riskieren, so. Okay, was macht Quaj Was macht Quajizzle? Wir haben nur einen nicht sehr effektiven Sch äh, Tiefschlag, der aber schon enorm Schaden machen kann. Wasserschuriken, okay. Na gut, dann ähm, ist das Ash Quajutsu, dann haben wir eine große Arschkarte, würde ich sagen. Uh, überleben sogar noch einen. Okay, aber Flunky war einen guten Job gemacht. Zwei Pokémon rausgenommen. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Es hat Wandlungskunst gehabt, ne? Gut. Dann ist ja alles gut. So, wir könnten jetzt Ingeborg reinschicken. Das bringt uns allerdings nicht viel. Aber Röckchen. <lacht> Röckchen bringt schon was. So, und er ist mit Quajutsu drin. Er könnte jetzt eventuell Sherox wieder reinschicken. Eventuell aber auch Knogga. Für den Fall, dass Sherbox kommt, machen wir einen Flammenwurf. Kehrtwende, ja. Käfern, ja. ja. Kehrtwende ist halt schon, ne? Ist physisch. Ist ekelhaft. So, was schickst du jetzt rein, Junge? Bitte Sherbox. Please, Sherbox. Kauk noch, ein Fuck. Ja, eigentlich war es obvious, ne? Denkt bestimmt, wir haben einen Geowurf und so einen Kram. Okay. Der ist schon nicht sehr effektiv, hat aber guten Schaden gemacht. Können wir uns insgesamt nicht beschweren. Wir gehen rüber auf Kranmul. Denn ähm, der Bedroher 
kommt dann raus, wir haben relativ viele KP, wir sind physisch investiert, defensiv mit äh, Kranbull. Das heißt also, wir können da einiges reißen, hoffentlich. Hoffentlich. Und wir haben zur Not noch das Erdbeben, welches ihm auf jeden Fall Schaden macht. Nitroladung kommt, okay. Macht halt gar keinen Schaden, was sehr, sehr gut ist. Und wir könnten jetzt halt safe auf dem Erdbeben gehen. Er weiß, dass wir das Erdbeben haben. Er ruft es zurück. Was kommt dann jetzt? Mihawk war ja Sherox, ne? Okay. So, Flunkiefer ist jetzt leider raus. Das ist ein Problem. Das macht halt echt nicht so viel Schaden. Das ist ein bisschen schlecht. Dann müssen wir jetzt Ariel dagegen reinschicken. Da haben wir wenigstens das Siedewasser. Er wird halt safe auf den Delegator gehen. Das ist ein ekelhaftes Sherox. Ganz, ganz schrecklich. Ja. Durch den Delegator durch kriegen wir leider auch keinen Burn. Wir machen das Siedewasser. Ich meine, wir resisten eigentlich... Wir resisten nicht direkt. Aber wir wehren eigentlich alles neutral wenigstens ab, was Sherox zu bieten hat. Das tut schon weh, ey. So ein bisschen Patronenhieb, ne? Sherox ist so krass. Der Delegator steckt ein. Der Delegator hört auf zu wirken. Das ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Hat er jetzt irgendeinen Pokémon? Quajutsu könnte er jetzt reinschicken. Dagegen. Wir machen trotzdem noch ein Siedewasser. Da wird jetzt wieder ein Delegator kommen, eventuell. Obwohl, nee, das macht keinen Sinn. Nee, das hat keinen Sinn gemacht. Ich glaube, er schickt Quajutsu ran. Wobei das noch weniger Sinn macht, weil ich glaube, Quajutsu kann gar nichts gegen Primarin machen. Es kommt noch ein Patronenhieb, okay. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie viel das Siedewasser zieht. Und hoffentlich kriegen wir den Burn, das wäre sehr wichtig. Uh, uh. Okay. Das zieht eine Menge, hätte ich nicht gedacht. Wahrscheinlich, vielleicht ist es physisch defensiv investiert. Es hat grundsätzlich ja schon eine bessere physische Verteidigung, soweit ich weiß. Frankie kommt. Hi Frankie, was geht? Wir werden an der Stelle wieder zu ähm, Pure Beauty, zwecks dem Bedroher, rausgehen. Wahrscheinlich kommt er jetzt einfach mit einer Kehrtwende. Das wird wohl... Oh, ich muss Sherox noch wegstreichen. Er wird einfach mit einer Kehrtwende kommen. Die hat schon guten Schaden gemacht. Ruckzuck Heat. What the fuck? Okay. Selbst der macht schon guten Schaden. Erheblichen Schaden. Wir können halt getrost auf den Superzahlen gehen eigentlich. Wobei es ein Fehler hätte sein können gerade. Weiß nicht genau. Wir hätten vielleicht auch die Erholung drücken können schon. Kommt nur noch ein ruckzuck Heat, okay? Ja, der macht halt echt enorm Schaden. So, bei dem Superzahn ist es halt auf Hälfte. Wir werden jetzt mal eben auf eine Erholung drücken. Nur für den Fall, dass er nochmal auf die blöde Idee kommt, einen ruckzuck Heat zu machen. Er ruft es zurück, das ist eigentlich gut. Raizu kommt. Das ist Quajizzle. Quajizzle meine so. Wir machen mal eben die Erholung. Dann sind wir wieder voll. Ja, sehr schön. Da guck mal wieder voll. Zack, Bäre, Wachen auf. Wunderbar. Alles gut. Sehr, sehr schön. Okay, Quajutsu wird jetzt irgendwas Spezielles rausprügeln. Problem ist aber, wir haben halt nichts dagegen. <lacht> hat das einen Eisstrahl? Das hat mit Sicherheit einen Eisstrahl. Wir könnten erstmal Ariel zum Testen reinschicken. Und gucken, was passiert. Wasser jetzt drückt Siedewasser wahrscheinlich einfach. Eine Kehrtwende, okay. Ja, da kann er halt wieder Krebit einfach reinschicken gleich. Und kann dann Ariel ein für alle Mal finishen. Und wir können dann aber eigentlich zum Todessweep ansetzen. Okay, jetzt kommt wieder Frankie rein. Wir werden jetzt einfach mal eine Wasserdüse drücken, weil ich glaube, wir überleben sowieso keinen ruckzuck -Hieb. Aber ich glaube, wir sind eh langsamer. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da los ist. Okay, wir sind schneller. Wir können ihm die Wasserdüse noch drücken eben. Die macht halt nicht wirklich viel Schaden, aber ist okay. Er geht auf dem Erdbeben, okay. Da hätten wir auch ein Siedewasser machen können eventuell. Ich weiß halt nicht, wer von den beiden schneller ist. Ich weiß nie, wie schnell so ein Krebit ist. Ich glaube nicht allzu schnell, aber... 
ist Primarin auch nicht. So. Jetzt könnten wir eigentlich mit Captain Bullshit rein. Und könnten... Wir könnten eigentlich... Ja, Captain Bullshit. Eine Steinkante ist nicht sehr effektiv. Das hat aber auch nicht mehr viele KP. Wir drücken einfach eine Steinkante, das trifft sowieso dann alles. Auch wenn er auswechselt, trifft das auch immer noch zum Beispiel Knogger. Und das wäre gut. Wenn er Knogger jetzt reinschickt, wäre das richtig gut. Aber ich glaube, das überlebt keine Steinkante. Ansonsten haben wir vielleicht ein kleines Problemchen. Vielleicht geht er auch... Ja, wenn, dann geht er auf die Kehrtwende, denke ich. Obwohl, nee, wir sind ja safe schneller. Okay, er bleibt drin. Steinkante kommt und reicht... Oh! Reicht nicht aus. Er geht auf dem Erdbeben. Oh. Okay. Dann halt Erdbeben. Ist okay für mich. Die Steinkante reicht nicht aus, ne? Das hat mir zum Filzlichen überlebt. War vielleicht ein KP 2. Keine Ahnung. Okay, einfach wieder die Steinkante drücken. Mist natürlich. Oh, Volltreffer. Wir werden ihn trotzdem noch versuchen, eine Steinkante zu drücken. Eine letzte. Wir versuchen es, obwohl... Jetzt reicht es wahrscheinlich wieder nicht aus, ne? Weil wenn er auf Erdbeben geht, gehen wir jetzt einfach mal schnell rüber auf Ingeborg. Und wehren damit das Erdbeben schon mal ab. Und mit Ingeborg können wir jetzt auf den Ränkeschmied gehen. Ränkeschmied. Ja. Kauknochen kommt rein, ja, okay. Wir gehen auf den Ränkeschmied, dann haben wir einen akzeptablen Spezialangriff danach. Was kann Kauknochen? Kann es irgendwas krasses? Wir probieren mal so eine Psychokinese aus, oder? Wir probieren es mal aus. Es kommt die Nitronadung, ja, die wird wehtun. Wir sind physisch halt nicht investiert. Aber das tut auch weh. Sehr, sehr wichtig. Und die Spätzdev sinkt jetzt. Okay. Okay, sehr gut. Grasfeld ist verschwunden. Wir gehen auf die Psychokinese erneut. Und er kann jetzt eigentlich irgendwas Krankes raushauen, also irgendwas Heftiges. Flammblitz oder so. Das könnte Ingeburg dann schon nicht mehr packen. Weil Flammblitz ist dann halt nochmal dreimal so stark. Aber er kriegt halt auch einen Haufen Rückstoßschaden dadurch, was gut ist. Okay. Wir haben leider keine Prio mehr. Es tötet aber selbst. Sehr gut. Wir haben leider keine Prio mehr. Können jetzt aber mit Captain Bullshit eigentlich alles regeln. Hoffentlich. Weil es alles outspeeden sollte, was er hat. So. Nora ist natürlich auch down. Bleiben noch Quajutsu und Krebbit. Und beides können wir halt eben outspeeden erstens. Gut, Krebbit hat noch die Prio, aber ich glaube nicht, dass die uns töten wird. Und beides ist anfällig gegen Pflanze und wir haben Pflanzenattacken am Stirsel Reno. Wir gehen auf das Holzgeweih. Das kommt also ruckzuck Keep. Holy Mecco fucking Roni, was ist denn da los? Okay. Alter, okay. Jetzt wird's halt echt knapp, ne? nicht so geil. Ich habe halt echt gedacht, der Ruckzuck reicht bei Weitem noch nicht aus. Aber das Vieh hat halt auch Durchschlagskraft, ist fuck. So, wir müssen jetzt im besten Fall Damage drücken und zwar viel. Er ruft es zurück. Hat es nicht wohl noch Kehrtwende gehabt? Quajutsu kommt in den Kampf. Und Quajutsu ist natürlich heftig. Ja, Erdbeben, wow. Ich bin also dumm, Alter. Ich bin auch einfach so dumm. 
Natürlich macht das kaum Schaden. Wir gehen mal auf den Superzahn. Wir machen es einfach mal. Was macht er? Eisstrahl, okay. Ah, da hätten wir die Steinkante machen können. Fuck. Die hat halt brutal reingehauen jetzt. Ah, das ist schlecht. Superzahn trifft aber wenigstens. Das ist sehr, sehr gut. Damit ist es im Kill-Range für Hytaira. War es wahrscheinlich auch schon full life, aber okay. Es zieht halt leider über die Hälfte, was ein Problem ist. Wir wechseln jetzt mal raus. Auf eben, Hytaira. Er könnte auf die Kehrtwende gegangen sein jetzt. Okay. Sehr schön. Wir kriegen jetzt aber noch ein paar KP wieder. Er aber auch. Und wir werden mit Schallwelle einfach versuchen, Damage zu machen des Todes. Strauchel? Okay. Wow, macht das viel Schaden. Ein Volltreffer. Die Schallwelle ist halt neutral. Tut aber mächtig weh. Jetzt ist halt die große Frage, ne? Jetzt ist halt die große Frage. Krebbelt ist extrem angeschlagen. Unsere Pokémon sind aber auch angeschlagen. Und Krebbelt haut halt rein wie eine Missgeburt des fucking Todes. Wir tauschen natürlich aus. Um den Bedroher nochmal rauszukriegen. Okay. Kommt ein Erdbeben, das wird wehtun, es fuck. Nimmt uns sogar raus, okay. Ey, das Vieh ist aber auch lächerlich brutal, ne? So, und jetzt Röckchen. Wir haben den sehr effektiven Eisstrahl. Das besiegt auf jeden Fall. Falls wir nochmal zum Zug kommen. Wir haben halt überhaupt keine Verteidigungswerte. Eisstrahl, go! Es ist schneller, Erdbeben wird wahrscheinlich reichen. Just wow. Und damit haben wir auch gegen Juri verloren. War aber ein super nicer Kampf. War super spannend bis zum Schluss. Alter Falter. Das war sehr, sehr nice. Ja, war ein cooles Team auch, fand ich. Ne? Mit Krabbit und so sieht man auch nicht jeden Tag. Ähm, dann äh, war's das. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Sagen umwobenen Arena Battle. Ich hoffe, beim nächsten Mal passiert das auch wieder. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Und lass ein Like da. Ciao.